道吗சமந்தி உங்களை ஒண்ணு கேக்கவா உம் சொல்லுங்க இல்ல இது என்ன கோவில் இல்ல இங்க எந்த கடவுள் சிலையும் இல்ல மரகத லிங்கத்தை மரத்துக்கு முன்னாடி வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லா கோவில்லையும் ஏதாவது ஒரு ஸ்தல விருட்சம் இருக்கும் ஓ அந்த ஸ்தல விருட்சமே கடவுளா இருக்கிறது தான் இங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸ்தல விருட்சத்துலதான் இங்க கடவுளே உருவாயிருக்காரு ஸ்தல விருட்சமும் கர்ப்ப கிரகத்துல இருக்கிற கடவுளும் ஒண்ணுதான் ஆமாமா இந்த அரச மரமும் வேப்ப மரமும் தான் எங்களுக்கு சாமி அதனாலதான் இங்க வேற சாமி சலகில இல்ல இந்த தல விருட்சம் ஆதி கடவுள் பரம்பரையோட சம்பந்தப்பட்டது சம்பந்தி இந்த கோவில் எப்படி உருவாச்சுன்னு நான் சொல்றேன் இத சுமார் நூத்தி ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எங்க ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையை சேர்ந்த தம்பதிகள் நட்டு வச்சாங்க ஓ இந்த வேப்ப மரம் சக்தியோட அம்சமாகவும் பெண் வாரிசையும் குறிக்கும் அந்த அரச மரம் சிவனின் அம்சமாகவும் ஆண் வாரிசையும் குறிக்கும் அரசும் வேம்பும் இப்படி இணைஞ்சிருக்கிறது சக்தியும் சிவனும் சேர்ந்து அர்த்தநாரீஸ்வரரா எங்களுக்கு அருள் பாலிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த அரசும் வேம்பும் நல்ல தழைச்சி நிக்கிற வரைக்கும் எங்க ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையும் நல்ல தழைச்சி இருக்கும் எந்த குறையும் வராது இந்த நாள்ல எங்க முன்னோர்கள் இந்த அரசையும் வேம்பையும் இந்த இடத்துல நட்டு வச்சு வழிபட ஆரம்பிச்ச நாள் இந்த நல்ல நாள்ல எங்க பரம்பரைக்கு ராசியான மரகத லிங்கத்தை வச்சு பூஜை செய்யறது காலங்காலமா இருக்கிற வழக்கம் இப்படி பூஜை செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆதிக்கடவூர் பரம்பரை தழைக்கவே ஆரம்பிச்சது நீ எல்லாருமே செத்தீங்க நீங்க 
பூஜை நடக்கிற இடத்தை விட்டு தள்ளி அங்க ஒரு கார் பார்க்கிங் இருக்கு அதையும் தாண்டி வந்து பேசிட்டு இருக்க மேடம் யாரும் உனக்கு கவனிக்கல இல்ல இல்ல மேடம் எல்லாரும் பூஜையில கவனமா இருக்காங்க அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு இதுதான் கடைசி பூஜையா இருக்கணும் பரம்பரை பூஜையை முடிச்சுட்டு பரலோகம் போய் சேர போறேன்ல மோதிச்சு வாங்க சீக்கிரம் வாங்க கசதி மேடம் முடிச்சுட்டாங்க அந்த பக்கம் போ எங்க ஊரு தெருக்கழு குன்றம் எங்க ஊரோட சேர்மன் தான் ஓ அப்படியா பார்த்தா தெரியவே இல்லைங்க ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கீங்க எங்க ஊர்ல தண்ணி பிரச்சனைங்க இங்க இருக்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட் நடத்துற சேர்மன் மீட்டிங்ல கலந்துகிட்டு அந்த ட்ரஸ்ட் குடுக்கிற நிதி மூலமா எங்க ஊரு தண்ணி பிரச்சனைய ஓரளவுக்கு சரி பண்ணிடலாம்னு நினைச்சோம் அதான் நானும் என் மாமாவும் சென்னைக்கு வந்தோம் ஆனா வர வழியில ஒரு சின்ன பிரச்சனைங்க அதனால போக வேண்டிய இடத்துக்கு கொஞ்சம் லேட்டா போயிட்டோம் அதனால அந்த மீட்டிங்ல கலந்துக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிடுச்சு கவலைப்படாதீங்க ஊருக்கு நல்லது செய்யறதுக்காக வந்திருக்கீங்க நல்லதே நடக்கும் கடவுள் கைவிட மாட்டாரு ஆமாங்க ஆனா அதுக்கு அகில மேடம் மனசு வைக்கணும் என்ன பேர் சொன்னீங்க இப்போ அகிலா மாவா ஆமாங்க அவங்களோட ஆதி கடவுள் ட்ரஸ்ட் மீட்டிங்ல கலந்துக்கு தான் நாங்க சென்னைக்கு வந்தோம் நாங்க லேட்டா வந்ததுனால மீட்டிங்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது அகில மேடம நேர்ல பாருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா அவங்க எப்படி பாக்குறது எங்க பாக்குறதுன்னு குழப்பத்துல இருக்கீங்க நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க அகிலாமா கிட்ட நான் உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் அகிலாண்டேஸ்வரி மேடம் உங்களுக்கு தெரியுமா நல்லா தெரியும் இந்த கோவில் அம்மன் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததுன்னு நீங்க சொன்னது கரெக்டு தான் அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் நடக்குது என்ன சாதாரணமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இவ்வளவு சாதாரணமா இருக்கீங்க சரி வாங்க நாம ரெண்டு பேரும் சீக்கிரமா போய் அம்மாவை பாத்துருவோம் மாமா என்ன சத்தி வேண்டுதல்லாம் சாமி கிட்ட சொல்லிட்டியா என் வேண்டுதலை கேட்டு சாமி கை மேல பலன் கொடுத்திருக்கு கோவிலுக்கு வரும்போது கவலையா வந்த இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க சொல்றேன் இவங்க யார் தெரியுமா அகிலாண்டேஸ்வரி மேடமோட மருமக வணக்கம் வணக்கம் இவங்க எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டாங்க வாங்க அம்மா போய் பாக்கலாம் ரொம்ப நன்றி மேடம் வாங்க
நெல்லு உன்னை பத்தி கொஞ்சம் பேசணும் இன்னைக்கு காலையில நான் வந்துட்டு இருந்த கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சுய நினைவு இல்லாம காருக்குள்ள மயங்கி கிடக்குறோம் அப்போ யாரோ ஒரு கப்பல் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எங்களை கவனிச்சு எப்படியோ எங்களை காப்பாத்தி ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணாங்க எங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு தெரியற வரைக்கும் எங்க கூடவே இருந்துட்டு அவங்க யாரு என்ன எதுவுமே விவரம் சொல்லாம கிளம்பி போயிட்டாங்க அந்த கப்பல் அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வேற யாரும் இல்ல இந்த ராசாத்தியும் அவங்க வீட்டுக்காரர் இனியனும் தான் வாங்க வணக்கம் அது மட்டும் இல்ல என்ன பத்தி இன்னொரு விஷயத்த நான் இங்க சொல்லியே ஆகணும் எங்களை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்களோட பிலாங்கிங்ஸ் ஒரு பேக் இருந்தது ஒரு பாக்ஸ் இருந்தது அந்த பாக்ஸ்ல வந்த எங்க எங்க பரம்பரையோட மரகத லிங்கம் அதை நாங்க எப்பவுமே பூஜை பண்ணுவோம் அந்த லிங்கமும் இருந்தது அந்த பாக்ஸ் எடுத்து நான் வந்து என் பேகுக்குள்ளேயே போட்டு வச்சிருந்தேன் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவங்க எங்களை ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தது மட்டும் இல்லாம எல்லா பிலாங்கிங்ஸ் எங்க பாக்ஸ் பேக் எல்லாமே பத்திரமா பொறுப்பா டாக்டர் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்க நாங்க பாக்ஸ திறந்து பார்த்தோம் அதுல லிங்கத்தை காணும் ஆனா பார்வதி என் பேக்ல இருந்து அந்த லிங்கத்தை எடுத்து கொடுத்தா எங்க லிங்கம் அங்கதான் இருந்தது பத்திரமாவே இருந்தது எந்த பொருளுமே வந்து எடுக்கப்படல என் உயிரிய காப்பாத்திருக்காங்க அவங்கள பத்தி இப்படி தப்பா நினைச்சிட்டேனே ஒரு தப்பான பழிய போட்டுட்டேனே அப்படி நினைச்சதுக்கு ராசாத்தி இனியன் உங்ககிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க பாரு ஒன்னும் வெளியில காணும் அக்கில யாரும் முக்கியமானவங்க வீட்டுக்கு வர போறதா சொன்னா யாரா இருக்கும் அப்படி கூப்பிடுறான்னா அவங்க பெரிய ஆளா தான் இருக்கணும் அப்படி யாரு பெரிய ஆளு இங்க மீட் பண்ணிருப்பா இதுக்காக அவங்கள வீட்டுக்கு கூப்பிடணும் பெரிய ஆளுங்கன்னா அக்கிலாவே ஒரு விஐபி தான் அவ கூப்பிடுற அளவுக்கு பெரிய ஆள்னா விவிஐபியா இருப்பாங்களோ யார் அந்த விவிஐபி யார் அந்த என்ன வந்தா தெரிய போது வரட்டும் வரட்டும் பாப்பா இந்த ஆள் வந்திருக்காரு வாங்க சார் இது யாரு ரெண்டு பேரு எங்கயோ ஊர் நாட்டுல இருந்து வந்த மாதிரி இருக்கு ஏதாவது உதவி கேட்டு வந்திருப்பாங்களோ மாமா நம்ம முத தடவை இங்க வந்தப்போ இந்த வீட்டை சரியா கவனிக்கல அழகா இருக்குல்ல ரொம்ப அழகா இருக்கு யாரும் முக்கியமானவங்க வராங்கன்னு சொல்லிருக்கா இந்த ஆளு வேற இதுங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கா வாங்க சார் கொஞ்சம் இல்லைங்க என்ன விஷயம் இந்த அகிலாண்டேஸ்வரியும் மரகத லிங்கத்தை காப்பாத்தின பொண்ணு பேரு ராசாத்தி திருக்கழகுன்ற சேர்மனா இருக்கா அந்த பொண்ணு அவ புருஷனும் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க என்ன சொல்ற சிவா அவங்க எதுக்காக அகிலாண்டேஸ்வரி வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அகிலாண்டேஸ்வரி தான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் டின்னருக்கு இந்த வீட்டுக்கு கூட்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல அகிலாண்டேஸ்வரியோட கெஸ்டா இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க சரி எதுக்கும் நீ கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா 
நான் தேவைப்பட்ட உனக்கு கால் பண்றேன் கால் பண்றேன் பாய் ராசாத்தி அங்க வந்துட்டாளா இத நம்ம வனஜா ஆண்டி கிட்ட சொல்லி ஆகணும் இருக்கிறவங்களை பத்தாதுன்னு போறவங்களை கூட்டிட்டு வந்து என்ன காப்பாத்தினாங்க என்ன காப்பாத்தினாங்க வீட்டுல உட்கார வச்சுக்கிறான் இதுங்களெல்லாம் பார்த்தாலே பத்திக்கிட்டு வருது இது ஒண்ணு ஓ ரிவால்வர் ரீட்டா இல்ல நானே பாத்துக்கிறேன்னா இப்ப இதுக்கு போன் பண்றா சொல்லு நந்தினி எப்படி இருக்க அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு முடிவு கட்டணுங்கிற வெறி கொஞ்சம் கூட குறையாம அப்படியேதான் இருக்க அப்படிதான் இருக்கணும் அதெல்லாம் கரெக்ட் தானே நந்தினி ஆனா என்ன பண்றது அகிலாவுக்கு நேரம் ரொம்ப நல்லா இருக்க நாம எப்படியாவது அவள் அழிக்கணும்னு நினைச்சு பண்ற எல்லா பிளானும் நமக்கு எதிர தானே வந்து முடியுது அவன் நல்லா தானே இருக்கா இப்ப கூட பாரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல ஒரேடியா போய் சேர வேண்டியது அதுல இருந்து தப்பிச்சுட்டாளே காப்பாத்தினது அந்த நீ பிளான்ல நல்லா தான் போடுற ஆனா நம்ம நேரம் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகல அந்த ராசாத்தியோ புருஷனும் இப்ப இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்காங்க வழக்கம் போல ஆதி கடவுள் அகிலாண்டேஸ்வரி உயிரை காப்பாத்திருக்காங்களே அதனால அவங்களுக்கு விருந்து கொடுக்கறதுக்காக வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்திருக்கா ஏற்கனவே அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி விஷயத்துல அந்த பார்வதி அடைஞ்சல இருந்துட்டு இருந்தா இப்போ அந்த ராசாத்தியும் சேர்ந்துட்டான் நம்மளால அந்த அகிலாண்டேஸ்வரியை நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது போல இருக்கு என்ன பண்றது அவ்வளவு சீக்கிரம் அவளை வீட்டு விட்டு துரத்துங்க நான் பாத்துக்கணும் நந்தினி பாய் வீட்டுக்குள்ள வர முடியாதுன்னா மட்டும் போன் பண்ணி பேசுவா இவ ஒருத்தி நானே எல்லாத்தையும் பாத்துக்கணும் ஓவரா பேசிட்டு இப்ப வந்து எதுவும் காரணம் இல்லாம நீங்க தங்க ஒத்துக்க மாட்டேன் என்ன காரணத்துக்காக என்ன காரணம் என்ன ஆச்சு மாமா இந்த வீட்டுல வாய் பேச முடியாத வேலைக்கார இருக்கான்ல அவன் யாருக்கும் தெரியாம செல்போன மறைச்சு வச்சிருக்கான் மாமா எது ஊமை செல்போன் வச்சிருக்கான் ஆமா மாமா நான் பார்த்தேன் அவனுக்கு <laughs> அகிலாண்டேஸ்வரி <laughs> 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 
வந்து கண்மணி வந்திருக்கானு சொல்லுங்க மேடமே கேட் தரக்க சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் சொல்ல முடியாதுமா அப்பாயின்மென்ட் இருந்தா தான் பார்க்க முடியும் அப்பாயின்மென்ட் இல்லனா யாரையும் உள்ள விட கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க கேட் முன்னாடி காரை நிறுத்தாதீங்க காரை கொஞ்சம் பின்னாடி எடுங்க எங்க நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க மேடம் கிட்ட சொல்லுங்க சொன்னா கேளுங்கமா கொஞ்சம் வண்டி எடுங்கமா போங்கமா தயவு செஞ்சு போங்கமா சரி போறேன் வண்டி எடுங்கமா வந்தாச்சுப்பா <laughs> 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 கும்பலா இருக்கு உங்களுக்கு மரியாதை பண்றதுக்கு தாமா ராசாத்தி சொல்லலையா என்ன பாத்துட்டு இருக்கீங்க மாலை போடுங்க நமக்கு பணம் கொடுத்தவங்க இவங்க இல்ல அவங்க உள்ள இருக்காங்க இவங்க அவங்க தங்கச்சி அப்படியா நல்ல வேலை தெரியாதுமா சரி நாங்க உள்ள போறோமா வாங்க உள்ள போல இந்த வீட்டுல இருக்கிற பேங்களுக்கு தான் நல்லா இருக்கிறது பிடிக்கலன்னு பார்த்தா வந்த பிசாசும் அதுக்கு மேல இருக்கு சரியான நேரத்துல வந்து அப்படியே கட் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிட்டா பாரு எழுத்து ஐயோ பார்வதியை பத்தி இவங்க கிட்ட சொல்லவே இல்லையே தப்பு பண்ணிட்டோமே எங்க பாருங்க இவங்க தான் பார்வதி மேடமோட மூத்த மருமக இவங்க மட்டும் இல்லன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காது வணக்கம் மேடம் மாதிரியே நல்ல மனசு இவங்களுக்கு இனிமே உங்க கிராமத்தை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அது ஏன் ஊர் அந்த ஊருக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் பாத்துப்பேன் அம்மா உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசுமா நீங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை போதுமா நீங்களும் உங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணுமா நன்றி அப்போ நாங்க எல்லாரும் போயிட்டு வரோமா அச்சோ இருங்க நீங்க ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படிலாம் போக கூடாது நீங்க நம்ம வீட்டு விருந்தாளிங்க நீங்க இருந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் போனோம் பரவாயில்லமா நாங்க கிளம்புறோம் 
இப்பதானே சொன்னேன் அது ஏன் ஊர் என் பேச்ச கேட்க மாட்டீங்களா ராசாதி நீ சொன்னா கேப்பாங்க நீயே சொல்லுமா சரிங்க மேடம் மேடம் சொல்றாங்கல்ல இருந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு தான் போனோம் பார்வதி சொல்லுங்கம்மா இவங்க எல்லாருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண சரிங்க சாப்பிட்டு போங்க மேடம் சொல்லு ராசாதி இவங்க கண்மணி ஹலோ எங்க வீட்டோட மூத்த மருமக ஓ மேடம் நான் எம்ஏ பிஎட் படிச்சிருக்கேன் எங்க ஊர் சேர்மேன் எலெக்ஷன்ல ராசாத்திய எதிர்த்து நான் தான் முதல்ல நின்ன என் அத்தைக்காக நான் விட்டு கொடுத்துட்டேன் கடைசியில என் அத்த ஐநூறு ஓட்டு வித்தியாசத்துல தோத்து போயிட்டாங்க அதே நான் என்னன்னு வச்சுக்கங்களேன் கண்டிப்பா நான் ஜெயிச்சிருப்பேன் இந்த ராசாத்தி தோத்து போயிருப்பா அளவுக்கு பெருசா இல்லனாலும் நானும் ஒரு அளவுக்கு வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவதான் நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு போங்க பார்வதி ராசாத்தி மேடம் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க சரிங்க மேடம் சரிங்கம்மா நீங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா நல்ல சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் போனோம் சரிங்களா சரிங்களா போயிருக்காங்க <laughs> எதுக்காக உங்க எல்லாரையும் அசம்பிள் ஆக சொன்னேன்னு உங்க எல்லார் மனசுக்குள்ளயும் ஒவ்வொரு மாதிரி எண்ணம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் நான் ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுத்திருக்கேன் வாழ்க்கையில நான் எடுக்கிற முக்கியமான முடிவும் கடைசி முடிவும் இதுதான் ஆதி நான் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அதுல உனக்கு சம்மதம் தானே என்னமா இப்படி கேக்குறீங்க 
நான் எப்போ உங்க முடிவுக்கு எதிராக இருந்திருக்கேன் நீங்க எந்த முடிவு எடுத்தாலும் எனக்கு சம்மதம் தான் எனக்கு தெரியும் என் முடிவுக்கு எப்பவும் நீ மறுப்பே சொல்ல மாட்டேன் அருண் அம்மா அம்மா என் விருப்பத்துல நீங்க கேட்கணும் அவசியமே இல்லப்பா நீங்க எந்த முடிவு எடுத்தாலும் எனக்கு சம்மந்தம் தான்மா என்ன இவன் புதுசா எதோ சொல்றா அப்படி என்ன முடிவா இருக்கும் இவ்வளவு பில்டப் கொடுக்கறான்னா பெரிய விஷயமா தான் இருக்குமோ என்னுடைய மொத்த பொறுப்புகளையும் அடுத்த தலைமுறையான உங்ககிட்ட நான் ஒப்படைக்க முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் இந்த இன்டர்வியூல கலந்துக்க மாட்டேன் பார்வதி உன்னோட இந்த முடிவ கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அம்மாவே இந்த போட்டியில உனக்கு கலந்துக்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு பின் வாங்குற மாமா எனக்கு என்னமோ நான் போட்டியில கலந்துக்கிறதுல அம்மாக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு தான் தோணுது அவங்க முழு மனசோட என்ன போட்டியில கலந்துக்க சொன்ன மாதிரி தெரியல பார்வதி உன்னுடைய சுயமரியாதைக்காக தான் இத்தனை நாளா போராடிட்டு இருக்கோம் இப்பதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த வாய்ப்பை நழுவடுறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சுப்பாரு உன்னோட முடிவை மாத்திக்கோ பார்வதி இல்ல மாமா திடீர்னு அம்மா இவ்வளவு பெரிய முடிவெடுக்க என்ன காரணம் அது வேற என் மனசுல ஒரு பக்கம் ஒருத்திக்கிட்டே இருக்கு அந்த காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம நான் இந்த போட்டியில கலந்துக்க மாட்டேன் என்ன பேசுற நீ அம்மா தான் காரணத்தை இப்ப சொல்ல முடியாது அதுக்கான நேரம் வரும்போது சொல்றேன்னு சொல்லிருக்காங்கல்ல இதுக்கு முன்னால அம்மா உன்னை ஒதுக்குறதா நினைச்சு நீ எவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருப்ப ஆனா இன்னைக்கு உன்னையும் ஐஸ்வர்யாவையும் அம்மா சரி சிரமம் வச்சு பாத்துருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா இது சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்ல மாமா என்னால இது சந்தோஷமா ஏத்துக்க முடியல உண்மையை சொல்லணும்னா அம்மா உடைந்த திடீர் முடிவு மனசுல வருத்தத்தை தான் ஏற்படுத்துது பார்வதி அம்மா யோசிக்காம எந்த முடிவுக்கு வர மாட்டாங்க அப்படி யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டா அப்புறம் எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் அந்த முடிவு மாத்திக்க மாட்டாங்க உனக்கு அது தெரியும்ல அதனால இப்போதைக்கு அம்மாவோட முடிவை ஏத்துக்கிறத தவிர வேற வழி இல்ல பார்வதி உனக்கு உன்னை நிரூபிக்கிறதுக்கு இதுதான் சரியான வாய்ப்பு ரெண்டாவது இந்த முழு குடும்பத்தையும் நிர்வாகம் பண்ற தகுதி உனக்கு இருக்கு நீ அதை வேண்டாம் சொல்லாத இல்ல மாமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் நான் சொல்றதையும் கேட்க வேண்டாம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி குழப்பமான சூழ்நிலை வரும்போது பிள்ளையார் ஓட்டம் போட்டு தான் முடிவெடுப்ப இப்போ அதே மாதிரி பிள்ளையார் ஓட்டம் போட்டு பார்த்து முடிவெடு நாளைக்கு நடக்க போற போட்டியில கலந்துக்க பார்வதிக்கு விருப்பம் இல்லையா ஆனா கண்டிப்பா பார்வதி கலந்துக்கணும் நான் சொல்றேன் எங்களுக்குள்ள இந்த மாதிரி குழப்பம் வரும்போதெல்லாம் பிள்ளையார் ஓட்டம் போட்டு பார்த்து தான் பார்வதி முடிவெடுப்பா அதான் வட்டம் போட்டு பார்க்க சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் இந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்பிக்கை இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருந்தா பணி பார்த்துடலாமே குருஜி என்னோட முடிவுக்காக அம்மா ரெண்டு மணி நேரமா காத்துட்டு இருக்காங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றது நான் சொன்னபடி நீ போய் போட்டியில கலந்துக்கோ நீங்க காரணம் என்னன்னு சொல்லுங்க குருஜி தயவு செஞ்சு அந்த காரணத்தை இப்ப சொல்லுங்க குருஜி நீ இவ்வளவு பிடிவாதமா இருக்கிறதுனால 
நான் உங்ககிட்ட சில உண்மைகளை சொல்றேன் ஆதிக்கடவூர் பரம்பரை மாதிரி பெரிய பெரிய குடும்பங்கள்ல குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த தலைமுறை உருவானதும் குறிப்பா மருமகன் ஒருத்தர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பொறுப்புகளை அவங்க கிட்ட ஒப்படைக்கிறதா வழக்கம் ஒருத்தரே ரொம்ப வருஷம் பொறுப்புல இருந்தா நிர்வாகமும் குடும்பமும் செழிப்பா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு அதுக்காகத்தான் மருமக வந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டு மேற்பார்வை மட்டும்தான் பாப்பாங்க ஆனா அகிலாண்டீஸ்வரி அம்மா சில காரணங்களுக்காக அத தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ அகிலாண்டீஸ்வரி அம்மா ஜாதகப்படி அவங்களுக்கு கால நேரம் சரியில்லாம இருக்கு அதனாலதான் அவங்க பொறுப்ப அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்க முடிவு பண்ணிருக்காங்க இப்ப அந்த பொறுப்ப நீதான் ஏத்துக்கணும் இதுதாமா காலத்தின் கட்டாயம் நீ ஏத்துக்கலனா அவங்க உயிருக்கே ஆபத்து நீ பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டாதான் ஆதி கடவுள் பரம்பரை தழைக்கும் இன்னும் பேரும் புகழும் கிடைக்கும் நீ பொறுப்பை தட்டி கழிச்சா இல்ல வேறு யாராவது பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டா ஆதி கடவுள் பரம்பரை தழைக்காது பேரும் புகழும் மங்க ஆரம்பிச்சிடும் போதும் பார்வதி சும்மா நடிக்காது இதுக்கு அப்புறமும் உன்னோட நடிப்ப பார்த்து ஏமாறதுக்கு நான் ஒண்ணும் பொறுப்புக்கு வரணும்னு உன் மனசுல ஆசைய வச்சுக்கிட்டு என்னமோ ஆசையே இல்லாத மாதிரி நீ எப்படி எல்லாம் சீன் போட்டு இருந்த ஐஸ்வர்யம்மா இப்பவும் சொல்றேன் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி என் மனசுல போட்டி போடணுங்கிற எண்ணம் எல்லாம் இல்ல வேற வழி இல்லாமதான் நான் போட்டில கலந்துக்க போறேன் போதும் பார்வதி நான் இப்போ கடைசி நேரத்துல வந்து கலந்துக்கிறேன் சொல்றேன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் மனசுக்குள்ள இவ்வளவு பேராசைய மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு பெரிய தியாகி மாதிரி சீன போட்டு பேசாத மனசுல ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணுன்னு உன்ன மாதிரி ரெட்ட வேஷம் போடுற ஆளுங்க ரொம்ப ஆபத்தானவங்க உனக்கெல்லாம் நான் சப்போர்ட் பண்ணத நினைச்சு வெக்கப்படுறேன்
ஐஸ்வர்யா பார்வதியை பத்தி தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நாம போய் அவங்களுக்கு புரிய வைப்போம் வா பார்வதி அக்கா இப்ப இந்த புக் எதுக்கு உங்க கையில இருக்கிறது சாதாரண புக்கு கிடையாது ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையோட ஒட்டுமொத்த வரலாறு வரலாறா ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையோட தோற்றம் வளர்ச்சி சாதனை எல்லா விஷயங்களும் இந்த புக்ல இருக்கு ஆதிக்கடவூர் வரலாறு மட்டும் இல்ல ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸும் இருக்கு பிசினஸ் சம்பந்தமான வழிகாட்டுதலும் இந்த புக்ல இருக்கு என்னுடைய நேரடி வாரிசுகளான ஆதி அருணுக்கு கூட இத பத்தி நான் சொல்லணும்னு நினைச்சதே இல்ல ஆனா இப்ப அதுக்கான நேரம் வந்தாச்சு உங்களுக்கான போட்டிய இன்டர்வியூ மூலமா நடத்துறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் இன்டர்வியூ நடத்தி உங்கள ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ண போறவரு ஐஐடி ப்ரொஃபசர் மிஸ்டர் டேனியல் முடியும் படி 
படின்னு சொல்றேன்ல பார்வதி இல்ல மாமா அது முடியல <laughs> மாமா இந்த இன்டர்வியூல நான் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் அதுக்காக நான் படிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனா படிக்க முடியலையே நான் என்ன பண்றது இங்க பார் பார்வதி நான் பேசி காட்டினா அது அப்படியே நீ மனசுல வாங்கிட்டு அதே மாதிரி மீட்டிங்ல பேசியிருக்கல்ல அதே மாதிரி தான் நான் இப்ப படிச்சு காட்டுறேன் நீ அத மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ ஆமாமா நீ முதல்ல கான்பிடென்டா இரு கண்டிப்பா உன்னால முடியும் நீங்க பார் பார்வதி எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டர்வியூல ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க ஆன்சர் சூஸ் பண்றது தானே ஈஸியா சொல்லிடலாமே மாமா எனக்கு கேள்வி என்னன்னு புரிஞ்சா தானே அதுக்கு என்ன பதில்னு சொல்ல முடியும் இந்த புக்ல எல்லாமே வருஷங்களா இருக்கு இடங்களோட பேரு அதுல கலந்துகிட்டவங்களோட பேரு இப்படி புள்ளி விவரமா இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி மனசுல வச்சுக்கிறது ஒரே குழப்பமா இருக்கு மாமா